Hey guys, what's up? So in this video, we will talk about Balaghat district. All right. Before this, we have already completed 17 districts, and last was Alirajpur and Jhapua. So in this, we will see all the details of Balaghat se related because there are many facts which come in exam mein aate hai, is district. Se. But first, let's see the map of MP. So there we have map. Right now, we will try to locate where is Balaghat. So in this direction, which is south and east. राइट साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है मध्य प्रदेश का वो बालाघाट है नाउ टॉकिंग अबाउट द बॉर्डर्स तो वी नो इसकी बॉर्डर्स जो हैं यहां पर महाराष्ट्र से लग रही हैं एंड यहां पर छत्तीसगढ़ से लग रही हैं तो छत्तीसगढ़ से जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वो है राजनंदगांव वेयर इज जो महाराष्ट्र से लगते हैं वो दो डिस्ट्रिक्ट हैं गोंडिया एंड भंडारा सो ऑल इन ऑल तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अपार्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश और दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बालाघाट को बॉर्डर्स पर टच करते हैं ठीक है Now moving on, we'll see बाकी जो important facts हैं तो सबसे पहले area की बात करेंगे it is around 9000 km square, right? 9245 km square area है population की बात करेंगे तो it is somewhere around 17 लाख ठीक है now density is 184 एक km की range में कितने लोग रहते हैं on an average 184 रहते हैं as far as literacy is concerned it is 78.29% quite good ठीक है then sex ratio is 1021 जो कि highest है तो ये बहुत important fact है काफी बार exam में पूछा जाता है कि अगर highest sex ratio in MP पूछा गया है तो your answer should be Balaghat that is 1021 then second number पर second highest है मंडला का and third highest है डिंडोरी का तो मंडला का जो है 1011 होगा ठीक है and I think डिंडोरी का जो है 1008 होगा ठीक so you need to remember जो top होते हैं या जो lowest होते हैं उसके दो-दो तीन-तीन you have to remember मैंने वैसे इसको cover किया हुआ है मैं link में डाल दूँगी ऊपर एक अलग से जो मैंने बनाया हुआ है census का उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से cover किया हुआ है so yes you should watch that now it is very much important to know कि जो बालाघाट district है ये mineral resources के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है ठीक है यहाँ पर बहुत सारे mineral resources मिलते हैं it is also called manganese city ठीक है मैंगनीज सिटी के नाम से जाना जाता है बिकॉज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है। We have seen border छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ है, right? जबलपुर डिवीज़न के अंदर आता आता है। Most important बताना ही भूल गई स्टार्टिंग में। ये जो है जबलपुर डिवीज़न में आता है। देखिए मैं फिर से दिखा देती हूँ। This area, alright? ये जो है जबलपुर this we have seen कि छत्तीसगढ़ का कौन सा district है राजनंदगांव है महाराष्ट्र का कौन सा district है गोंडिया एंड भंडारा है right अगर तहसील्स की बात करेंगे तो it is बालाघाट बेहर वाराणसी कटंगी लालबर्रा लांजी खैरलांजी किरनारपुर बीर्स पारसवाड़ा एंड तिरोड़ी now किरनारपुर की अगर हम बात करेंगे बहुत important है ये क्या है ये एक industrial center है ठीक है जैसे कि मनेरी मंडला और मंडीदीप भोपाल में है प्रतापपुरा है हमारे दतिया दतिया में ही है ना या निवाड़ी में है निवाड़ी में है प्रतापपुरा ठीक है ऐसे ही यहां पे है किरनापुर जो है ये इसकी तहसील भी है और एक इंडस्ट्रियल सेंटर भी है सो दिस इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ वी विल सी हिस्ट्री की बात करेंगे ठीक है तो एट द बिगनिंग ऑफ 18th सेंचुरी द डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड अमंग टू गोंड किंगडम ठीक है पहला था गोंड एंड दूसरा था गढ़मंडला then 1956 में बालाघाट डिस्ट्रिक्ट बिकेम पार्ट ऑफ जबलपुर डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश ठीक है तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि जो बालाघाट है ये दो किंगडम्स में डिवाइड हुआ था उनके नाम क्या हैं आया नहीं है अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन बट दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी सो यू शुड नो राइट देन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर 1867 दिस इज इंपॉर्टेंट बाय अमलगमेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ भंडारा मंडला एंड सियोनी डिस्ट्रिक्ट ठीक है ये मिलाए गए थे then Balaghat district is currently a part of Red Corridor. So now important thing is what is Red Corridor? ये वो सारे areas हैं जहाँ पर नक्सल influence बहुत ज़्यादा है, ठीक है? नक्सल जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं and frequent attacks वगैरह भी होते रहते हैं। तो ये सारा जो area है ये Red Corridor कहलाता है and Balaghat comes under that Red Corridor, ठीक है? Balaghat district was constituted during the year 1867 and 1873 by amalgamation of parts of Bhandara. Mandla and Sioni district, this we have seen. 1845 में Dalhousie जो थे, उन्होंने एक tradition start किया, adoption का, गोद लेने का, ठीक है, एक प्रथा start की. Through this tradition, states of Gond emperors were added to British states. और इसके चलते जो है, Gond emperors के जो state थे, वो किस में मिला लिए? British में, ठीक है, British states में. 
और एक्चुअल नेम जो था उसका था बारह घाट ठीक है ये बालाघाट बाद में बना है पहले क्या नाम था बारह घाट On 1st November 1956, it was declared as independent district of newly created state of Madhya Pradesh. ठीक है? So then we'll see. Balaghat district is located in southern part of Jabalpur division. This we have seen. It lies between the portion of Satpura range and Vain Ganga river. ठीक है? Vain Ganga river और Satpura range के बीच में ये lie करता है. Town of Balaghat is situated on the river of bank of river Vain Ganga. किसके तट पर है ये शहर? Vain Ganga के. ठीक है? बगदेव रिवर टू पासिस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट तो एट टाइम्स इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ से कौन कौन सी रिवर्स निकल रही हैं पास कर रही हैं तो पहला तो वेन गंगा हो गया दूसरा हो गया बगदेव बगदेव रिवर ठीक है जियोग्राफिकली द डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इन टू तीन पार्ट्स थ्री पार्ट्स में इसको जोग्राफिकली डिवाइड किया है पहला है सदर्न लोलैंड्स द लॉन्ग नैरो वैली नोन एज माउ तलुका तालुक ठीक है एंड तीसरा पार्ट है द प्लेट्यू इन विच सिचुएटेड द रायगढ़ बिचिया ट्रैक देन एक इम्पॉर्टेंट दूसरा मतलब एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो है बालाघाट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया मिलता है एज फार एज एम पी इज कंसर्न टोटल एरिया का 53 परसेंट जो है वो फॉरेस्ट के अंदर में कवर्ड है बिकॉज ऑफ विच वी कैन ड्रॉ एंड कंक्लूजन कि यहाँ पे इसीलिए शायद बैम्बू सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में मिलते हैं क्योंकि अगर हम एम की बात करेंगे तो एम में सबसे ज़्यादा बैम्बू जो हैं वो बालाघाट में ही मिलते हैं ठीक है अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर एम का पहला फॉरेस्ट वन वन राजिक महाविद्यालय भी है ठीक है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इरिगेशन होता है पॉन्ड्स तालाब से देन अनदर इम्पॉर्टेंट इज लांजी फोर्ट बाय कल्छुरीज यहाँ पर एक फोर्ट है जो लांजी फोर्ट नाम है उसका और उसको कल्छुरीज ने बनवाया था ठीक है उसके अंदर क्या क्या है गायत्री मंदिर महादेव एंड कोटेश्वर मंदिर ठीक ये तीन चीज़ें हैं मिनरल रिसोर्स की बात करेंगे देखिए मैंने आपको बताया बालाघाट बहुत फेमस है एज फार एज मिनरल रिसोर्स आर कंसर्न तो अबाउट 80 परसेंट ऑफ मैगनीज प्रोडक्शन इन इंडिया हम यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं एमपी की नहीं ठीक है तो इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का 80 परसेंट जो है वो कहाँ से आता है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से ही आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ठीक है द रिसेंटली डिस्कवर्ड कॉपर डिपॉजिट एज एट मलाज खंड जो कि बैर तहसील के अंदर आता है ये लार्जेस्ट है हमारे कंट्री का अभी तक के रिकॉर्ड में ठीक है तो मलाजखंड अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए यहाँ पर मैंने आपको सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लाने की कोशिश की है एक न्यूज़पेपर आता है जिसमें सारे फैक्ट्स रहते हैं उससे दो तीन अलग अलग बुक्स से और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आई हैव ट्राई टू कंपाइल दैम ऑल इन वन प्रजेंटेशन इन वन वीडियो सो दैट आपको यहाँ वहाँ ना भा, भागना पड़े राइट सो मेक श्योर यू मेक गुड नोट ऑफ इट कि सारे नोट्स के फॉर्म में आप इसको बना के रखें पॉइंटर्स बना लें सो इट विल बी रियली इजी व्हेन यू रिवाइज इट ओके अपार्ट फ्रॉम मैंगनीस कॉपर देयर इज बॉक्साइट कैनाइट मार्बल डोलोमाइट क्ले लाइमस्टोन ये सारे भी यहाँ पे मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखेंगे तो एशिया का बिगेस्ट अंडरग्राउंड माइन मैगनीस का कहाँ मिलता है भारवेली माइन्स में भारवेली माइन्स हैं ठीक है अब ये जो है हम यहाँ एशिया की बात कर रहे हैं एशिया की बात की है कि एशिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड माइन है मैगनीस का जो कि है भारवेली माइन बालाघाट में मिलता है हमने यहाँ बात की थी इंडिया की ठीक है कि इंडिया का टोटल 80 परसेंट यहाँ मिलता है तो ये कुछ फैक्ट्स हैं यू शुड नो कि आप कंफ्यूज ना हो ठीक है अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज काना किसली नेशनल पार्क ठीक यहाँ पर ही है वील we'll सी इसको डिटेल में देखते हैं सबसे पहले तो काना किसली नेशनल पार्क जो है लार्जेस्ट है स्टेट का मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है कहाँ पर है ये मैकाल रेंजेस ऑफ सतपुराज ठीक है ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में है एक तो मंडला में है और एक बालाघाट में है दिस इज नॉट कालाघाट दिस इज बालाघाट ऑल राइट तो एक मंडला एंड बालाघाट दोनों जगह है ये तो इसलिए हम इसको इसके अंडर में पढ़ रहे हैं ठीक है कान्हा नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड आर रिजर्व फॉरेस्ट इन एटीन सबसे पहले एटीन में ये रिजर्व फॉरेस्ट बना था जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने नाइनटीन में बनाया और फर्दर इसको हमने नेशनल पार्क बनाया नाइनटीन में एंड यू शुड नो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एम पी पी एस सी प्रिलिम्स में पूछ लेता है सो यू विल हैव टू रिमेंबर राइट इस नेशनल पार्क का अगर हम एरिया देखें तो नौ सौ चालीस स्क्वायर किलोमीटर एरिया है नाउ दिस लैंड हैज बीन द सोर्स ऑफ इंस्परेशन फॉर रुडियार्ड किपलिंग अ फेमस राइटर फॉर इज आउट स्टैंडिंग क्रिएशन द जंगल बुक देखिए जो जंगल बुक है उसके जो राइटर थे रुडियार्ड किपलिंग ये माना जाता है कि उनको जो मोटिवेशन मिला था जंगल बुक लिखने का वो कान्हा किसली नेशनल पार्क से ही मिला था This is really important as far as prelims is concerned, right? The Kanha National Park is the ideal home for wide range of wild creatures, जो कि mighty tigers से लेके बारा सिंगा तक सारे यहाँ पर मिलते हैं, right? 
द बेस्ट लोकेशन या टू एंजॉय द मोस्ट इज बम्मी दर दादर बम्मी दादर जो है एक ये सनसेट पॉइंट है यहाँ पर कान्हा किसली नेशनल पार्क में विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लाइक मोस्ट अट्रैक्टिव लोकेशन ठीक है सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दे कैन आस्क यू की बम्मी दादर कहाँ पर है और चार नेशनल पार्क के नाम दे देंगे तो यू शुड नो इट इज इन कान्हा किसली नेशनल पार्क राइट इट इज द ओनली हैबिटेट ऑफ रेयर हार्ड ग्राउंड बारा सिंघा ऑल्सो रिफर्ड एज ज्वेल ऑफ कान्हा ठीक है जो बारा सिंह है उसको हम क्या बोलते हैं ज्वेल ऑफ कान्हा और यहाँ पे टाइगर्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ बंजर रिवर अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट नाउ यू मस्ट हैव नोटिस्ड इस अकेली एक स्लाइड में हमने छः से सात इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हैं सो नाउ यू शुड नो कितना इंपॉर्टेंट है हर एक स्लाइड हर एक प्रेजेंटेशन सो प्लीज कीप रिवाइजिंग इट राइट अगर हम ट्राइब्स की बात करेंगे तो बालाघाट में कौन कौन सी ट्राइब मिलती है हमारे यहाँ पर बैगर ट्राइब यहाँ पर मिलती है ठीक है मोस्ट बैम्बू प्रोडक्शन है बिकॉज मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसका लॉजिक ये है कि क्योंकि यहाँ पे 53 परसेंट तो फॉरेस्ट है ओवरऑल एरिया का ठीक है देन अम्मा माई मंदिर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सम फैक्ट्स लाइक जो धान मतलब जो राइस है उसका काली मूच वेराइटी यहाँ पे बहुत मिलता है ठीक है सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे काली मूच जो है बहुत मिलता है धान का आप इसको नोट कर लीजिएगा देन सबसे घने जंगल वी हैव सीन देन यहाँ पर एक चंदा नदी है ठीक जिसके ऊपर एक डैम है जिसका नाम है नहाल सेरा सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि नहाल सेरा डैम इज इम्पॉर्टेंट एज फार एज बालाघाट इज कंसर्न ठीक है नहाल इट इज नहाल सेरा नहाल सेरा डैम सो इसको भी आप लिख लीजिएगा नहाल सेरा डैम राइट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर इज गांगुल जल प्रताप ठीक है यहाँ पर एक वाटरफॉल है गांगुल तो ये भी आप इसको लिख लीजिए गांगुल वाटरफॉल है यहाँ पर ठीक है अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज यहाँ बैगा जनजाति पाई जाती है सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यहाँ पर बैगा है इससे पहले हमने अलीराजपुर और झाबुआ किया था तो हमने देखा था वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी थी भील ट्राइब थी ठीक है तो जब आप इनको बार बार पढ़ोगे तो ये अपने आप आपको याद हो जाएंगी चीज़ें ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस अगर देखें तो बायोमेट्रिक कार्ड से मजदूरों को पेमेंट करने वाला ये पहला जिला है ठीक है ये पहला है जो बायोमेट्रिक कार्ड से लेबर्स को पेमेंट करता है अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑल्सो सीन हाइएस्ट सेक्स रेशियो यहाँ पर है ठीक है कितना था मैंने बताया था आपको बताइए इट इज़ वन जीरो टू वन ठीक है मतलब वन जीरो टू वन फीमेल पर थाउजेंड मेल हो गया स्टेट का पहला कंजर्वेशन सेंटर फॉर लोबस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा ठीक है किसके लिए है कंजर्वेशन सेंटर लोबस्टर के लिए है स्टेट का वो भी मध्य प्रदेश का इकलौता कंजर्वेशन सेंटर है लोबस्टर के लिए ठीक है एंड यहाँ पर ही पहला ऑफिस था जो पेपरलेस गया था मतलब पेपरलेस हुआ था उन लोगों ने पेपर को यूज़ करना बंद कर दिया था ऑब्वियसली एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो यहाँ का जो पब्लिक रिलेशन ऑफिस था बालाघाट का ठीक है उसने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था ये पेपरलेस हो गया था सो यस दीज आर द फैक्ट्स जो मैंने स्लाइड में ऐड नहीं किए थे तो मैंने अलग से लिख दिया है आप इसको नोट कर लीजिएगा एंड ऑल राइट गाइज सो दिस वॉज ऑल अबाउट बालाघाट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू